Lieber himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für diesen neuen Tag. Ich danke dir, dass du uns hier diese Zeit schenkst, dass wir diese Stunde jetzt in deinem Wort verbringen können. Und ich bitte, dass dieses Wort ein Licht für unsere Füße sein und ich bitte, dass dieses Wort ein Licht für unsere Füße sein möge. Und dass wir darin wandeln können. Und ich bitte, dass du uns die Ohren auftust für dieses kostbare Wort. Und dass du uns eins als eins zusammenfügst, denn dein Wort möge doch auch ein Licht in unserem Herzen sein. In Jesu Namen. Amen. Okay. Ähm, okay, the, this time of trouble that we are in, in although it be in type, so, diese Zeit der Trübsal, in der wir uns momentan befinden, auch wenn es jetzt hier nur ein Typus ist bei uns. It's marked by um, Jerusalem being surrounded, right? Wird ja dargestellt durch die Umlagerung von Jerusalem. And we looked at the, the Jerusalem represents the, the cities of the world at the end of the world, right? Und wir haben uns das ja angeschaut, dass Jerusalem unter anderem für diese Städte hier am Ende der Welt steht. So, We, um, we see this uh, illustrated in type because this pestilence has come and because this pestilence has come the, the cities are now on lockdown, right? Und wir sehen das hier im Typus, wie sich das manifestiert unter anderem wegen dieser Pestilenz, die gekommen ist und dass die Städte jetzt abgeschottet werden, abgeriegelt werden. Now, uh, what, what is the purpose Of God's people um, making predictions. Nun, was ist der Sinn und Zweck dahinter, dass Gottes Volk Vorhersagen geben? Well, I don't know that that's the the purpose of them giving it. That 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 is the that's the effect of them giving it. But also, dass letztendlich die Botschaft Kraft bekommt, wenn sie sich äh, erfüllt. Also, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Sinn und Zweck dahinter ist, ist aber definitiv die Wirkung, die dann entfaltet wird. Okay, it's part of a warning. Also But es ist auch ein, eine Warnung, ja. The point I mean is, when, when, when you predict something beforehand, right, and it comes true, it makes people wake up, it makes them think, how, how did they know that, right? Also ein Punkt, den ich machen möchte, ist, dass wenn du etwas vorhersagst und es tritt dann tatsächlich ein, dann fangen die Leute an aufzuwachen und fragen, wie konntest du das wissen? But um, more so, what it does when when those things come to pass, people begin to demonstrate their true character. Aber noch mehr, wenn diese Dinge eintreten, dann fangen Leute an, ihren wahren Charakter zu demonstrieren. Okay, so I have a question. <coughs> has has this little type put some Fear in our hearts. Also Frage an euch, hat diese kleine Typus dieser Pestilenz hier schon Furcht in unsere Herzen gelegt? Has it made us yeah. think of all these things in a more realistic way, they're not just some distant reality, right? Und hat das nicht dazu geführt, dass diese Dinge mehr zu einer Realität wurden, dass das nicht irgendwelche Dinge sind, die da nur in der Ferne sind? Okay, the, the point I'm getting at is um, one of the first things that I, I learned about uh, present truth is that it reveals what's in your heart, right? Eine der ersten Dinge, die ich über die gegenwärtige Wahrheit gelernt habe, ist, dass es offenbart, was in deinem Herzen ist. And we know that, that right here at the midnight cry, all character is going to be revealed, right? Wir wissen, dass hier Mitternachtsruf jeglicher Charakter manifestiert wird. Okay. So, but slightly before that, we have this little time of peace where Christ has 
mercy on us, right? Aber kurz davor haben wir diese kleine Zeit des Friedens, wo Christus noch diese Gnade und Barmherzigkeit uns entgegenbringt. In, in Millerite history, Snow began to preach some different thoughts than the Millerites had been holding on to, right? Und in der Millergeschichte hat Samuel Snow angefangen hier ähm, am Mitternacht zu unterschiedliche Gedanken zu verkündigen, ähm, also nicht komplett unterschiedliche, aber ein, zum Teil unterschiedliche Gedanken zu verkündigen, die die Milleriten davor noch nicht so verstanden haben. So, by the preaching of that message, what did it do for the Millerites? Und durch die Verkündigung dieser Botschaft, was hat das für die Milleriten getan? What was the purpose? What's the purpose of, of this for us? Was ist der Zweck für uns to, to divide hiervon? Us? Uns irgendwie zu, zu trennen? Well, okay, to cleanse us of, of what? Dass wir näher zusammenrücken und dass wir gereinigt werden. Und wovon sollen wir gereinigt werden? Yes, but, but okay, you're looking at the physical effects of things, but why, what was, what was it really that needed to be cleansed of? Was musste gereinigt werden? Yes, the false concepts, right? Ja, diese falschen Lehren, diese falschen Konzepte. Okay, it, it, it says in Psalms that you would preserve me from every false way, right? Sagt er in dem Psalm, bewahre mich vor jeglichem falschen Weg. So, the difference between Truth and error is, it makes a difference upon how you act, right? Der Unterschied zwischen Wahrheit und Irrtum macht natürlich einen Unterschied auf deiner Handlungsweise. Go, 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 to, uh, go to John uh, 17. Gehen wir zu Johannes 17. Johannes 17, Vers 17. Sanctify them through thy truth, and thy word is truth. Okay, so when when Christ he was washing the disciples' feet, it was a it was a physical act, right? So as Christus hier die Füße der Jünger wuscht, das war ja ein physischer, ein tatsächlicher Handlung. But was it the the physical act? actually achieve anything. Aber hat diese tatsächliche Handlung irgendetwas erreicht? No, right? No. But but through that physical act it made them realize something about themselves, right? Aber durch diese tatsächliche Handlung hat es sie zu einer Erkenntnis über sich selbst gebracht. Right? So in Ephesians 5 uh, 25 to 27 it talks about through the washing of the water By the word, right? In Epheser 5, Vers 25 bis 26 spricht es ja über das Wasserbad im Wort. And that's sanctification, right? Und das ist Heiligen. So it says here, we're sanctified through the truth, right? Und es sagt uns ja hier in Johannes 17, 17, wir sind geheiligt durch die Wahrheit. So just like in Millerite history, the food washing was done through a message of truth, right? Und genauso wurde das dann auch in der Miller-Geschichte erreicht, dass die Fußwaschung durch eine Botschaft der Wahrheit kam. It's, uh, it's light that comes that removes false concepts from your heart, right? Es ist Licht, das kommt, das dann falsche Konzepte von deinem Herz entfernt. Because you can be sure that when we are thinking in a certain mode, right, it produces either positive or negative effects in us and those around us. Denn wir können sicher sein, dass wenn wir auf eine bestimmte Art und Weise denken, dann wird das entweder positive oder negative Effekte haben, sowohl in uns als auch auf andere projiziert. In the point that, that I'm trying to stress is that fear reveals things that you're, you are normally be not demonstrating. Right? Und der Punkt, den ich hervorheben möchte, ist, dass wenn Furcht oder Angst über dich kommt, dann fängst du an, Dinge zu demonstrieren, die du eigentlich gar nicht so normalerweise tun würdest. So, why does the midnight cry reveal everybody's character? Warum wird der Mitternachtsruf den Charakter eines jeden offenbaren? 
Because you're now facing death, right? Weil du jetzt mit dem Tod ins Angesicht kommst. So now it's going to be seen what's really lurking in here, right? Denn jetzt wird es wirklich offenbar werden, was hier in deinem Kopf alles so schlummert. Okay, so I'm bringing up this point for, for a reason, right? Und ich möchte diesen Punkt hier anbringen mit einem bestimmten Grund. Go to Romans chapter 3. Gehen wir zu Römer 3. Vers 4. Römer 3, Vers 4. God forbid, yet, let God be true, but every man a liar, as is written, that thou mightest be justified in thy sins, and mightest overcome when thou art judged. Right. So what does this verse What's the contrast in this verse? Was okay. ist der Kontrast in diesem Vers hier? Der Gegensatz. God, true, man, also Gott ist wahrhaftig, aber der Mensch ist ein Lügner. Right? Richtig? So we're all liars, right? Wir sind alle Lügner, sagt die Bibel. We have to accept that, right? Und das müssen wir akzeptieren. Not, not willful lying. Nicht unbedingt bewusstes Lügen. So if we're liars, according to the Bible, why are we liars? Wenn wir Lügner gemäß der Bibel sind, warum sind wir Lügner? Also, okay, weil yes. wir Christus noch nicht wirklich kennen und deswegen die Wahrheit noch nicht völlig in uns ist. So, what's the purpose of this light here? Also, was ist der Sinn und Zweck dieses Lichtes hier? To reveal our condition. Okay, uh, yes. But also, unseren Zustand zu offenbaren. Ja. Okay, we, we, the Bible already the Bible already reveals our condition, right? Also die Bibel offenbart ja bereits unseren Zustand. But when we do not understand the Bible correctly, we don't understand our condition correctly, right? Aber wenn wir die Bibel nicht richtig verstehen, dann verstehen wir auch unseren wahren Zustand nicht korrekt. So we believe we have a, a true message, right? Also wir glauben ja, dass wir eine wahre Botschaft haben, richtig? So Does anybody here think they're holy? Kann irgendjemand oder glaubt irgendjemand von uns hier, dass er bereits heilig ist? Does anybody think that they're able to get into this test right now? Denkt irgendjemand, dass irgendjemand von uns in der Lage ist, hier schon durch diesen Test hindurchzugehen? Who is not fearing this test? Wer hat nicht Furcht vor diesem Test von uns? Right. So you have to ask yourself those questions, right? Also du musst dir diese Fragen stellen, richtig? And you have to be honest with yourself. Und du musst ehrlich zu dir selbst sein. Okay. So, if you're thinking you're holy and you're thinking you're going to get through this, you're you're definitely not been studying this message that we present, right? Also, wenn du denkst, dass du bereits heilig bist und hier einfach durchgehen kannst durch diesen Test, dann hast du diese Botschaft, die wir präsentieren, nicht wirklich verstanden und studiert. Okay. It says that it says that perfect love Casteth out fear, right? Aber in der Bibel steht ja, vollkommene Liebe wird die Furcht austreiben. So, the Lord has to remove our, our false concepts here, so that we have this perfect love. Right? Der Herr muss hier diese falschen Konzepte aus uns entfernen, damit wir diese vollkommene Liebe haben können. Right. Now, question: Why is every man a liar? Frage: Warum ist jeder Mensch ein Lügner? Go to Isaiah 55. Gehen wir dazu zu Jesaja 55. Jesaja 55, Verse 7 bis 9. Okay, so what is the what is the unrighteous man got to give up? Was muss der Ungerechte aufgeben? His thoughts. His thoughts, right? Seine Gedanken. Right, let, let's read on. Lass uns weiterlesen. And let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him. And to our God, for he will abandon the heart. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Okay, so why why is every man a liar? Warum ist jeder Mensch ein Lügner? That's right here, come on. Die Antwort ist hier direkt im Text. 
Because our thoughts are not according to God's thoughts, right? Weil unsere Gedanken nicht im Einklang sind mit Gottes Gedanken. And if you have false thoughts and conceptions, then you will produce false reactions, right? Und wenn du falsche Gedanken und Konzepte hast, dann wirst du auch falsche Handlungen hervorbringen. And it says that in the, in the book of Revelation that all liars will have their place in the lake of fire, right? In the book of Offenbarung steht dann, dass alle Lügner ihr ihren Platz im Feuersee finden werden. Now, reason why I'm, I'm stressing these points is because um, there are lots of, let's just say, I'll use the word conspiracy theories being sent around, passed around from one to another. Der Grund, warum ich äh, diesen Punkt hier hervorheben möchte, ist, weil momentan werden sehr viele Verschwörungstheorien hin und her geschickt unter all den Geschwistern. Okay, so, we, it says, there's God and there's man, right? Und es sagt ja, es gibt Gott und den Menschen. God is truth and God. every man is a liar, right? Und Gott ist die Wahrheit und jeder Mensch ist ein Lügner. So it says that we're liars because our thoughts that run around inside our minds are not according to God's thoughts. Und uns wird ja gesagt, dass wir deswegen Lügner sind, weil die Gedanken, die in unserem Verstand sind, nicht in Einklang mit Gottes Gedanken sind. In, in Psalm 119, 126, it says, put thy word in my heart, let me place my word in my heart, that I might not sin against you. Verse 11. Yes. Sorry? Verse 11. Is it 11? Yes. 126. Also Psalm 119, Vers 11 sagt, lege dein Wort in mein Herz, so, dass ich nicht gegen dich sündige. Okay, so, we, we've read this before, this quote in, in Christ Object License, it says, God's thought is to become our thought. Und wir haben das schon mal in Christi Gleichnis gelesen, wo steht, dass Gottes Gedanke zu unserem Gedanken werden muss. Okay, so if we want to know what truth is, right? We have to search the scriptures. Deswegen, wenn wir verstehen wollen, was Wahrheit ist, dann müssen wir die Schriften durchforschen. Right? Richtig. Because, just go to Proverbs chapter 30. Gehen wir nämlich jetzt zu Sprüche Kapitel 30. Sprüche 30. Und Vers 6. Und lesen dann Vers 6. Okay, so we're not to add our thoughts, which is our words, right, to God's word. Right? Also, wir sollen nicht unsere Gedanken, was auch unsere Worte sind, Gottes Wort hinzufügen. So, if we allow our minds to run in channels that's not according to God's word, and we speak those things forth. What does it make us? Also wenn wir erlauben, dass unsere Gedanken in Kanälen wandern, die nicht im Einklang sind mit Gottes Wort, und wir sprechen dann diese Dinge noch aus, was macht das? Makes us a liar, and we are das adding to God's word. Right? Macht uns letztendlich zu einem Lügner, und wir fügen etwas zu Gottes Wort hinzu. And the reason why we are adding to God's word is because we claim to be Christians. Und der Grund, warum wir etwas zu Gottes Wort hinzufügen, so we add to we, God's word. Yeah, yeah. Uh, I'm saying the, the reason why, what did I say now? You said the reason why we add to God's word. Okay, the reason why we are, we are, we are fulfilling this, adding to God's word. Okay, the Grund, warum wir das hier erfüllen, dass wir Sachen zu Gottes Wort hinzufügen, is because we claim to be Christians. Ist, weil wir behaupten, Christen zu sein. Go, go to John chapter 10. Gehen wir zu Johannes Kapitel 10. Johannes 10, Vers 1. Daniel, read verses 1 to 5, please. Vers 1 bis 5. Early, early, I said to you, he that enters not by the door into the sheepfold, and climbed up some other way, the same is the thief and the robber. But he that entereth in by the doors is the shepherd of the sheep. To him the porter openeth, and the sheep hears voice, and calleth his own sheep by name. 
he put it forward in his own sheep, he goes before them with the sheep folds, for they know his voice. And a stranger will they not follow but flee from him, for they know not the voice of a stranger. So verses four and five, what does it teach us? Verse 4 and 5, what learn they us? We have to hear God's voice. Right, so, so it says, my sheep hear my voice, right? Sagt er, meine Schafe hören meine Stimme. Wir müssen Gottes Stimme hören. Another, they will not follow, right? Und sagt er, einem anderen werden sie nicht folgen. Okay, so in John 8, 44, it tells us that Satan is the father of lies, right? Und in Johannes 8, Vers 44 sagt es uns ja, dass Satan der Vater der Lüge ist. So when we speak our own words, it, Christ would say to us, "Ye are of your father, the devil." Deswegen, wenn wir unsere eigenen Worte sprechen, dann sagt letztendlich Jesus zu uns, "Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel." He was a liar from the beginning. Er ist ein Lügner von Anfang an. And the father of them. Und der Vater des Satan. So, when you take conspiracy theories and you post them all around the internet, you are doing the work of Satan. Deswegen, wenn du jetzt Verschwörungstheorien nimmst und sie überall im Internet verbreitest, dann tust du letztendlich das Werk des Feindes, des Satans. Okay, Sind das meine eigenen Gedanken oder sind das die Gedanken, die die Bibel lehrt? To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, There is no light in them, right? Hin zum äh, Gesetz und hin zum Zeugnis, wenn sie nicht gemäß diesem Wort sprechen, dann ist da kein Licht in ihnen. Right? Richtig. Okay. So, go to, um, if we go to the live stream, I've posted, um, in fact, if we turn to, the people that read in English, turn to Great Controversy, the chapter, the scriptures are safeguard. Gehen wir jetzt zum äh, großen Kampf und das Kapitel, die Schrift, unser Schutz her. Und ich habe das komplette Kapitel hier im Livestream gepostet. Und wir gehen einfach zum ersten Absatz, die Hilfe Page Nummer. Okay, it's 593.1. Now, the, the reason I'm going through this is that we must be able to discern between what's good and what's evil, right? Der Grund, warum ich hier hindurchgehe, ist, wir müssen in der Lage sein, zwischen gut und böse zu unterscheiden. Christ says there's none good but my father in heaven, right? Christus sagt, da gibt's keinen der gut ist, nur mein Vater im Himmel. Right. Christ wasn't saying he wasn't good, right? He's just he was trying to get the man to understand that he also was God, right? Because he said he was good, right? Christus sagt nicht irgendwie, dass er selbst nicht gut ist, sondern er wollte den Menschen zu verstehen geben, der ihn gefragt hat, dass je Jesus selbst beansprucht, Gott zu sein. By, by saying that, he was saying to the man, okay, you called me good, then you must recognize that I am also God, right? Deswegen er hat in dem Sinne gesagt, du hast mich gut genannt, hast du etwa erkannt, dass ich auch Gott bin? So, if, if there's none good but God, what does that make us? Also wenn es keinen Guten gibt, yes. außer Gott, was macht es dann uns? So, es macht uns böse. We must determine whether it, those words come from God or whether those words come from all men who are liars and they're evil, right? Deswegen wir müssen unterscheiden können, ob diese Worte, die wir hören, jetzt von Gott kommen oder vom Menschen und der Mensch ist ein Lügner und er ist böse. Okay? Because conspiracy theories, right? I'm not saying that there's no truth wrapped up in those conspiracy theories. Nun, wenn es zu Verschwörungstheorien kommt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass da nicht irgendwie auch Wahrheit drinne äh, enthalten ist. But they're so wrapped up in so many other lies, right, that you, 
you can you, by going through those things you can never know what is truth right aber da sind dann so viele andere Dinge noch mit verwoben und so viele andere Lügen deswegen man ist nie wirklich in der Lage dann zu verstehen was davon wahr ist und was davon falsch ist okay so our only foundation is this right unser einziges Fundament ist das hier richtig Let, let's begin this first chapter lass uns hier das erste Kapitel anfangen zu lesen it says das ist auch das erste Zitat hier im Livestream. To the Lord, to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there's no light in them. The people of God are directed to the scriptures as their safeguard against the influence of false teachers and the delusive power of spirits of darkness. Satan employs every possible device to prevent men from obtaining a knowledge of the Bible, for its plain utterances reveal his deceptions. What does the Bible do? What does the Bible do? deceptions. Whose deceptions? die Verführung, die Täuschung. Satan's deceptions. It's offenbart here Satan's Täuschung. And we've explained this point before that prophecy is a is Satan's plans that he's going to do before he does them, right? Und wir haben uns das ja bereits angeschaut, dass Prophezeiung letztendlich nichts anderes ist als Satans Pläne zu offenbaren, bevor Satan diese Pläne ausführt. Okay. It's, all, it's it's showing Satan's plans and showing the way that the Lord is going to save you. It's showing these these two words. Right? Also es offenbart einerseits Satans Pläne, aber auch gleichzeitig den Plan, wie den Gott hat, um dich dann zu retten. Okay. Notice this. It says at every revival of God's work, the prince of evil is aroused to more intense activity. He is now putting forth his utmost efforts for a final struggle against Christ and his followers. The last great delusion is about to open before us. Antichrist is to perform his marvelous works in our sight so closely Will the counterfeit resemble the truth that it will be impossible to distinguish between them except by the what? Holy Scriptures. The Holy Scriptures. By their testimony, every statement and every miracle must be tested. Right? So, where does Antichrist manifest himself? Wo manifestiert sich der Antichrist? Am Mitternacht. So, so this is his last deception. Das ist also Satans letzte Täuschung. Now, if you're deceived, do you know that you're deceived? Nur wenn du verführt bist, weißt du dann, dass du verführt bist? No, that's the that's what the word means. It means that you're in darkness and you don't know you're in darkness. Nein, das right? ist genau die Bedeutung des Wortes. Du bist in Finsternis und du verstehst gar nicht, dass du in Finsternis bist. So, what does this light do right here? Und was macht also dieses Licht hier? Eine kleine Zeit des Friedens. In relation to what we just mentioned. In Bezug auf das, was wir eben gerade erwähnt haben. No, it it reveals it reveals whether you're deceived or, or not, right? Es wird offenbaren, ob du selbst verführt bist oder eben nicht. Right? It, it, it reveals the deceptions that Satan is taking you off on and removes them so that you can, you're, when you start right here, that you are on a firm platform of truth, right? Also es, es offenbart Satans Täuschungen und zeigt, ob du selbst diese falschen Konzepte von Satan in, in dir selbst hast und beseitigt sie dann, sodass du hier auf einem festen Fundament in diesen Test hineingehen kannst. Okay, now festen Fundament der Wahrheit. Just go to first John. Gehen wir, gehen wir zu 1. Johannes Brief. I think it's chapter 2. Ich glaube, es ist Kapitel 2. 1. Johannes 2. Yes, Vers 18. 1. Johannes 2, Vers 18. John says, little children, it is the last time. So John's making a statement, right? So Johannes macht hier eine Aussage. And what's he saying? Und was sagt er hier? 
It's the last time, right? Das ist die letzte Zeit. And as you have heard that Antichrist shall come, right? Have we, have we heard that Antichrist is going to come? Haben wir gehört, dass Antichrist kommen wird? Where is Antichrist going to come, Susie? Wo wird Antichrist kommen? Well, I mean, in some sense, yes, but that's what, what were we just talking about a few minutes ago? Okay, why? What's going, what's he going to do there? Am Mitternachtsruf. Warum? Was wird er dann machen? Right, the man of sin is going to be revealed. Right. Der Mensch der Sünde wird geoffenbart, geoffenbart werden. Because he's been, he's been out of the way. He's hiding his true character. Right, but his character gets revealed right here. Right. Also er ist ja hier im Verborgenen und hier wird dann aber sein wahrer Charakter offenbart werden. So John says, "Little children, it's the last time," and he premises it by saying, "Right, you have heard that Antichrist shall come." And he says here, "Keine Kinder, es ist die letzte Zeit, denn ihr habt ihr gehört, dass der Antichrist kommen soll." Even now, there are many Antichrists, whereby we know it's the last time. So how does John know that it's the last time? Also, woher weiß jetzt Johannes, dass die letzte Zeit gekommen ist? Because Many antichrists, right, are manifesting themselves. Weil viele Antichristen sich hier manifestieren. Now, we know that Antichrist is referring to in the, in the, in the externally to the Pope, right? Wir wissen, der Antichrist extern bezieht sich auf den Papst. But as students of prophecy, we also know that the external is teaching us about the internal. Right? Aber als Studenten der Prophetie wissen wir, dass das, was extern passiert, sich auch intern Manifestiert. So John, as a student of prophecy, knows that Antichrist is going to come at some point in the future. Right? Und uh, Johannes ist ein Student der Prophetie und er weiß, dass der Antichrist eines Tages in der Zukunft kommen würde. So is he is saying this based upon time? Sagt er das hier basierend auf irgendeiner Zeitfestsetzung? No. Nein. It's a sign, right? As soon as this thing manifests itself, you know you're at the last time. Nein, right? das ist ein, ein Zeichen, was du sehen musst, sobald sich das manifestiert, was ich hier sagt, weißt du, dass du in der letzten Zeit angekommen bist. Who, who are the many Antichrists? Wer sind die vielen Antichristen? They are the many false prophets, das sind right? die vielen falschen Propheten. So, this is where you have to discern between good and evil, right? Das ist, wo du jetzt unterscheiden musst zwischen gut und böse. So, if you have any false concepts, that you don't have removed here what will happen here also wenn du hier irgendwelche falschen konzepte hast die hier nicht in der kleinen zeit des friedens beseitigt werden was passiert dann hier auf dem mitternachtsruf you will be deceived ja, right wirst verführt werden no 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 just um, because we will come to this in, in a moment right um, Okay, I will come back to, to this point. But what I want to do is uh, just let's see. If you go to the live stream, when we are um, live streaming, and <coughs> I've put a, underneath the first uh, paragraph of that great conference we just read, there's another quote, and I've also put it there in English. Also es ist direkt hier das zweite Zitat, was gepostet worden ist von Maranatha, also M A E R 209. Okay. Wir müssen uns nicht täuschen lassen, so beginnt das. It says, we need not be deceived. Wonderful scenes with which Satan will will be closely connected will soon take place. God's word declares that Satan will work miracles he will make people sick and then will suddenly remove from them his satanic power they will then be regarded as healed these works of apparent healing will bring seventh day adventists to the test so i have a question for you meine frage für euch who's being brought to the test wer wird hier getestet Okay, that's what it says, but you're not really clicking on to what I'm saying. 700 Tags Adventisten steht hier, aber was bedeutet das jetzt für uns? You mean 
Okay, okay, okay. Why, why do we say that? Also es, in erster Linie bedeutet das ja uns, die wir in der gegenwärtigen Wahrheit sind. Und warum ist das so? Okay, George in the world. Yes, okay, the, the, from the vision in, Isaiah, in, in early writings 54-55. Also in der Vision von früher Schriften, uh, Seite 54 und 55, da hat man ja die Gemeinde und die Welt. She, she saw two companies, right? The sie, sah, and the world. sie sah ja hier diese zwei Gruppen, die Gemeinde und die Welt. Right? So, She, she, she clearly says that the, the, the church is the little praying company, right? Sie sagt ganz klar, dass die Gemeinde die kleine betende Schar ist. So those that receive this light here and follow on to receive this exceeding bright light here. Also diejenigen, die das Licht hier erhalten und danach noch das überaus helle Licht hier. You're going to be brought to the test on this point, right? Du wirst dann anhand dieser falschen Heilungswunder geprüft werden. It says many Right? Where does that straight away take your mind to? Also es sagt dann hier im letzten Satz des ersten Absatzes viele. Wohin bringt dich das? Sorry. To the Broadway. Yes, to the Broadway. Right? Das sind, ist der breite Weg. Many who have had great light will fail to walk in the light because they have not become one with Christ. So, question: How do we become one with Christ? Also, wie werden wir eins mit Christus? Sandra, I know you're dying to answer this one. I don't think it's false. In our own mind. Yes, by, by putting his word in, in our hearts, right? Indem wir sein Wort in unser Herz legen, seine Gedanken in uns aufnehmen. I saw our people in great distress, right? Where are we? Also, ich habe jetzt, sagt sie hier, ich sah unser Volk in einem großen Drangsal. Wo sind wir? Why? Why with the midnight? Mitternachtsruf. Warum? Tell me that. The time of perplexity and distress. Perplexity and distress. Wir sind hier in der Kluft, weil das ist ja dann die Zeit der Drangsal und der Verwirrung. This is the the end of the the road, right? That's why John says it's the last time, right? Und das ist ja das Ende des Weges. Und deswegen sagt auch Johannes, das ist die letzte Zeit. Weil du kommst jetzt zu dieser Kluft und du kannst die nicht einfach so überqueren. And how are you getting across that chasm? Und wie kommst du über diese Kluft? Also okay. durch diese Stricke, das yes, Glaube in Gottes it's not, Wort. It's by putting your whole weight on the court, right? Ja. Das stimmt zwar, aber du musst dein ganzes Gewicht an diese Stricke hängen. Not to have some faith, you got to put your whole weight on it, right? Deswegen, du kannst nicht nur ein bisschen Glauben haben, sondern du musst dein gesamtes Gewicht an diese Stricke setzen. So, this time, from here to here, what are we to be gathering? Also in dieser Zeit hier von 2014 bis hier, was müssen wir sammeln? Mann, oi. Which is the, the truths of God's word, right? Das, das Manna, das Öl sammeln, das sind die Wahrheiten aus Gottes Wort. Okay, so and Sister White says you to be, um, you to keep up with the advancing glory of the third angel. Und Ellen White sagt, du musst mit dem fortschreitenden, mit der fortschreitenden Herrlichkeit des dritten Engels Schritt halten. Right? Richtig. So those that are not keeping up with the advancing glory of the third angel, they get Left behind. Und diejenigen, die nicht mit der fortschreitenden Herrlichkeit des dritten Engels Schritt halten, die werden zurückgelassen werden. Okay, so it, it says, I saw people in great distress, weeping and praying, pleading the sure promises of God. Right, this is this test, right? While the wicked were all around us, mocking us and threatening to destroy us. They ridiculed our feebleness, they mocked at the smallness of our numbers and taunted us with words calculated to cut deep. They charged us with taking an independent position from all the rest of the world. Can you imagine that? Something that the rest of the world is going to do, you're going to be independent from that and say no. I will not do that, right? Also sie sagt hier, sie beschuldigten uns, ein, eine vom Rest der Welt unabhängige Position einzunehmen. Deswegen, es wird etwas kommen, wo die ganze Welt 
daran teilnehmen wird und du wirst aber sagen müssen, nein, ich werde daran nicht teilnehmen. They had cut off our resources so that we could not buy nor sell and refer to our abject poverty and stricken condition. They could not see how we could live without the world. We were dependent upon the world and we must concede to the customs, practices and laws of the world or go out of it. If we were the only people in the world whom the Lord favored, the appearances were awfully against us. They declared that they had the truth, that miracles were among them, that angels from heaven talked with them and walked with them, that great power and signs and wonders were performed among them. And this was the temporal millennium which they had been expecting so long. What's the millennium? Was ist das Millennium? What is, the, what is millennium mean? Was bedeutet Millennium? 1000 years. years, right? 1000 Jahre. So, if I put the 1000 years here, what does it lead us to? Wenn ich die 1000 Jahre jetzt hier hinsetze, wo bringt ihr uns das hin? No. We've went through this in the class and you're not you've obviously not grasped this point. Your minds are not in the right channel. Also Wir haben uns das in der Klasse angeschaut. Eure Gedanken sind nicht, nicht im richtigen We spoke here about this thousand Kanal. years. What's it got to do with? Was hat, womit hat das zu tun? What's your question? The first question is, what, what does it lead to? That, that would mean, what comes after it? Is that what you mean? No. 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 I'm asking, this thousand years, what, what is this referring to? Thousand years is the day of the Lord. It's the day of the Lord. No. Nimm das Bezug. It's got, was, no, was it's got no, the millennium. Das Millennium. With the millennium, right? It's it's a false doctrine. What has it got to do? What does it lead our minds to understand? From, also, from what I put this on here. Wenn ich jetzt hier das hier hinsetze, ja, was was für eine Schlussfolgerung sollten in unserem Kopf aufkommen? We really didn't pay attention when we went through this, right? So. Ihr habt wirklich nicht aufgepasst, als wir dahin durchgegangen sind. This is the fourth, right? If I put the fourth here, what's it referring to? Also, wenn ich jetzt hier das vierte hinsetze, worauf nimmt das Bezug? Okay, and what about Rome? Rome and what? You know, we're just we're just throwing our thoughts. The fourth, we went through this recently. What was the fourth? What was it dealing with? Das vierte, worauf, womit hat das zu tun gehabt? The last emperor, right? Dem letzten Herrscher, dem letzten Kaiser. Sorry? Yes, what, what, no, what was it? We spoke about this. I don't remember. What was that we spoke about the Third Reich? Also, we have the Third Reich. We parallel Donald Trump with Adolf Hitler, right? We have Donald Trump with Adolf Hitler. Verglichen. Last Emperor, right? Last Kaiser. What did, how long did the Third Reich last for? Wie lange hat das Dritte or Reich? How long did they determine it was going to last? Wie, wie lange haben Sie gesagt, sollte das Dritte Reich years. dauern? One thousand years, right? Ein tausend Jahre. Right, it's all linking it together. This was the doctrine that Miller had to deal with in the in his time period, right? Und das war ja auch die Lehre über das Millennium war eine Lehre, die Miller begegnen musste in seiner Zeit. So. It already tells me when we speak about the millennium that we don't understand the millennium and what we're going to have to deal with right here, right? Also, das sagt mir jetzt schon bereits, dass wenn wir hier über das Millennium sprechen, wir haben es bisher noch nicht wirklich verstanden, mit was wir hier dann zu tun haben, wenn dieses Millennium kommt. Because it, it says right here that, that this is their millennium. They have got this yes. power, they're doing all these miracles, Antichrist, who claims to be Christ, is amongst them. Und sagt uns ja, dass sie hier ihr Millennium haben, sie haben diese Kraft ja, und der Antichrist ist unter ihnen, wirkt diese Wunder und so weiter und so fort. So, if you don't understand this, right, you're going to be deceived. Deswegen, wenn du das nicht verstehst, dann wirst du verführt werden. Okay. Right, so, it's also it's the a time when they do this wonderful work in the cities. Yes, 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 yes. Das Millennium ist auch im Zusammenhang mit diesem wunderbaren Werk in den Städten. It says... And this was the temporal millennium which they had been expecting so long. The whole world was converted and in harmony with the Sunday law. 
And this little feeble people stood out in defiance of the laws of the land and the laws of God and claimed to be the only ones right on the earth. Right? So that, that's a bold claim, right? Und das ist wirklich ein, ein mutiger, mutiger Anspruch, richtig? So the only way that we can be bold and have confidence is to be standing on the truths of God's word, right? Einzige Art und Weise, wie wir mutig sein können und auch Zuversicht haben können, ist indem wir auf dem klaren Wort Gottes stehen. Okay, so in the Thai we got no Sunday law, right? Also jetzt hier im Typus, da haben wir kein Sonntagsgesetz. So there has to be something right here that the whole world is going to be in harmony with and we're going to oppose it, right? Deswegen, es muss also hier im Mitternachtsruf etwas geben, wo die gesamte Welt in Einklang zusammenkommen wird, das zu tun und wir müssen dem aber entgegentreten. So what's our test right now? Und was ist der Test momentan? Well, that's not our test right now. But that's where we're going. But our test right now is this pestilence, right? Also unser Test momentan ist diese Pestilenz. Right? Richtig? So Okay. What shields us from the pestilence? Was beschützt uns vor dieser Pestilenz? Yes, the, the wedding garment, right? Ah, das Blut an den Türpfosten, das Hochzeitsgewand. So, let's use your analogy, Sandra. If the blood is on the doorpost, where are you? Wenn das Blut am Türpfosten ist, wo bist du dann? Okay, maybe that was a bad question. I mean, where are you, where are you physically? Das ist am Mitternachtshof, ja, aber das ist nicht, was ich fragen wollte. Wo bist du physisch gesehen? In the house. In the house, right? Du bist im Haus. So, and that's a parallel to the refuge city, right? Und wenn du im Haus bist, das ist eine Parallele zu der Zufluchtsstadt. So you're, you're abiding in Christ, right? Deswegen, du bist jetzt in Christus. By, by how many words of God? Basierend auf wie vielen Worten Gottes? By, by every, right? Durch jedes, basierend auf jedem Wort Gottes. Because this is the wilderness, right? Denn das hier ist die Wüste, richtig? And who's coming right here? Wer kommt dann hier am Ende der Wüstenerfahrung? Okay, what is, who's coming, Margaret? Yes, but ja, who's Satan, coming? Aber wer kommt dort? The tempter. Der Versucher. Right? Uh, uh, yes, it's Satan and all those things, but he's coming to tempt you, right? Ja, Satan kommt hier, um dich zu versuchen. Er ist der Versucher. That's your test. You're going to be tempted to forsake God's word for a false theme, right? Das wird ein Test sein. Du wirst versucht werden, Gottes Wort zu verlassen, um eine falsche Theorie anzunehmen. Okay, right. So, um I got lots of thoughts here, but um Okay, just let's let's go down to the bottom to the quote from Special Testimonies uh B02 page 54. Lass uns jetzt hier zum letzten Zitat gehen. Das beginnt mit mir wurde eine Plattform gezeigt. Das letzte Zitat in der Livestream. It says I was shown a platform braced by solid timbers. The truths of the word of God. Someone in high responsibility in what sort of work? In was für eine Art von Arbeit? Hohe Position wo? The medical work, right? Die medizinischen Arbeit. Okay, so someone in high responsibility in the, the medical work was directing this man and that man to loosen the timber supporting this platform. So, on the reform line, where is the platform? In der Reformlinie, wo ist das die Plattform oder das where, Fundament? Where is it wo wird es gelegt? Also, 2007 ist korrekt, aber jetzt hier in dieser Darstellung auf dieser Linie. When you bring line upon line, where is it? Linie auf Linie, wo ist das? You see, you're not really understanding what 2007 means for this, right? Yes. So it's not, not really of any value, right? I'm thinking. <laughs> okay, right. It's right here, this okay. way, right? This is here Mitternachtsruf, richtig? So here we have the platform. Also here we have the platform. In some day, because right here, this is where you have, you're going to be seen whether you're standing on a platform of truth or a shaken sand, right? 
Also hier wird jetzt gesehen werden, ob du auf einer Plattform der Wahrheit stehst oder auf diesem Treibsand. Right? Richtig. And you'll see in this quote, right? Und wir sehen jetzt hier weiter in dem Zitat. Then I heard a voice saying, where, where are the watchmen that ought to be standing on the walls of Zion? Are they asleep? This foundation was built by the master worker and will stand storm and tempest. So what will this platform stand? Also was wird diese Plattform widerstehen können? Storm and tempest, right? Also Sturm und Sturmwetter. Will they permit this man to present doctrines that deny the past experience of the people of God? The time has come to take decided action. The enemy of souls has sought to bring in the supposition that a great reformation was to take place among Seventh-day Adventists and that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as the pillars of our faith and engaging in a process of reorganization. Question. Frage. Also wir haben den, Teil, den nächsten Teil des, ersten, äh, des nächsten Absatzes gelesen. What is a reformation? Was ist eine Reformation? Change of habits and practices and lifestyle, right? Das ist eine Veränderung von äh, Gewohnheiten und Handlungen und Lebensstil. But this reformation, what does it consist of doing? Aber diese Reformation hier, was beinhaltet sie? No, 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 no. Okay, but it's giving up the truths that have been the that we've been given for the says here for the last 50 years, right? Also, sie sagt hier, dass diese Reformation bestand darin, die Wahrheiten aufzugeben, die uns in den letzten 50 Jahren gegeben worden ist. Okay. And what is here said. Where this reformation to take place, what would result? The principles of truth that God in his wisdom has given to the remnant church would be discarded. Our religion would be changed. The fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as what? Error. Right? Das Irrtum angesehen werden. So, these are going to say that this is error, right? Also, diese Gruppe wird sagen, das, was hier Gott sagt, ist Irrtum. Richtig? I can confidently say that it's these that are saying that that, right? Yes. Also, okay. können doch klar sagen, dass es diejenigen sein, sein werden, die das sagen werden, richtig? A new organization would be established, books of a new order would be written, a system of intellectual philosophy would be introduced. The founders of this system would go into the cities and do a wonderful work. The Sabbath, of course, would be lightly regarded as also the God who created it. Nothing would be allowed to stand in the way of the new movement. The leaders would teach that virtue is better than vice, but God being removed, they would place their dependence upon human power, which without God is worthless. Their foundation would be built on the sand and storm and tempest would sweep away the structure, right? So, what sort of person is directing this movement? Welche, welche Person leitet momentan diese Bewegung an? Somebody high up in the medical field, right? Also jemand, der hoch im medizinischen Missionswerk steht. And it was prefigured by Kellogg, right? Das ist vorausgeschattet worden durch Kellogg. Okay, so what did we read a quote the other day? What was it Kellogg was doing? What was he What was he doing that he shouldn't have been doing? Und wir haben ja vor kurzem ein Zitat gelesen. Was hat Kellogg getan, was er nicht hätte tun sollen? Medical over the doctor. Right. So what was he making the medical work? Also er hat das medizinische Werk über das Evangelium gestellt. Was hat er dann? The head. Was hat er? dann mit dem medizinischen Missionswerk gemacht, er hat es zum Haupt gemacht. So this group that goes in here, right, is going to be doing medical missionary work, right? Deswegen diese Gruppe, die jetzt hier in diese Städte gehen wird, die werden medizinisches Missionswerk betreiben. So the medical missionary work is, is reforms, right? Und das medizinische Missionswerk beinhaltet ja, dass du Reformen durchführen musst in deinem Leben. Right? It's, it's, it's a change of lifestyle habits and practices, das right? Das ist ein Wechsel oder eine Veränderung von Lebensstil, Gewohnheiten und Handlungen. But what are they discarding? Aber was verwerfen sie oder? Okay, and according to Romans 1:16, what is the truth? Sie werden die Wahrheit verwerfen und gemäß Römer 1, Vers 16, was ist die Wahrheit? 
It's the power of God, right? Es ist die Kraft Gottes. Okay. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Yes, but that's another thought. Just, just stick with what we are going just now, right? The fact is that these are these are people that are practicing different habits and they practicing the, the, the health reform, right? Also, es sind Leute, die die Gesundheitsreform in dem Sinne praktizieren. Okay. Now, remember the Pharisees and the Sadducees, right? Uh, erinnert euch an die Pharisäer und die Sadduzäer. This group here, which one is it? The Pharisees or the Sadducees? Und diese Gruppe hier, wer sind sie? Die Pharisäer oder die Sadduzäer? Sadducees, right? Die Sadduzäer. Because they, they lightly regard the Sabbath, right? Weil sie den Sabbat leichtfertig betrachten. The Sadducees are the, the liberals. They want to court the government, right? They want to be in agreement with the government, right? Die Sadduzäer sind die Liberalen. Sie wollen mit der Regierung im Frieden sein. So we know that in order to do that, they have to give up the Sabbath, right? Or, or lightly regard it so that they can be in agreement with the world, right? Und damit sie das ja tun können, dann vor allem auch in der Sonntagsgesetzkrise, müssen sie ja den Sabbat aufgeben oder ihn halt leichtfertig beachten, damit sie in Einklang mit der Welt sein können. Okay, but um, now I, I haven't got these uh, quotes here. It's, this is a big topic, but go, just go to, um, go back up. Uh, two, two quotes to one SM one twenty eight. Give me in the live stream. Yeah, just, oh. just go up two two quotes. Zwei Zitate. Und zwar ist das hier. Revival and Reformation. Beginnt es. Es muss eine Erweckung und eine Reformation unter der Leitung des Heiligen Geistes stattfinden. Das ist okay. der erste Satz. It says, a revival and reformation must take place under the ministration of the Holy Spirit. Revival and Reformation are two different things. Revival signifies a renewal of spiritual life, a quickening of the powers of mind and heart, a resurrection from spiritual death. Right? That's this, right? Das ist hier das, wenn du aus dem geistlichen Tod aufwächst. When you're, when you're being sanctified and cleansed by this food washing, you're, it's this revival that's going to take place. Wenn du geheiligt und gereinigt wirst durch diese Fußwaschung, das ist diese Erweckung, die dann stattfinden wird. A quickening of the powers of mind and heart, a resurrection from spiritual death. Reformation signifies a reorganization, a change in ideas and theories, habits and practices. Reformation will not bring forth the good fruit of righteousness. Unless it is connected with the revival of the spirit, revival and reformation are to do their appointed work, and in doing this, they must blend. So the omega apostasy, what are they doing? The omega fall. What do they do? What will they do? They're doing reformation without the revival of the spirit. Right? They're doing a reformation without the revival of the spirit. Okay, but right. What does Second Thessalonians tell us about these people that give up the foundation of their faith? Aber was sagt uns der zweite Thessaloniker? Was passiert mit denjenigen, die das Fundament ihres Glaubens aufgeben werden? They receive strong delusion. Sie werden diese starke Täuschung erhalten. What is the strong delusion? Und was ist die starke Täuschung? It's the power of Satan, right? Es ist die Kraft Satans. They're going to have power because in that quote, right? Just go, go, go back down to the quote from Special Testaments in the last line. Gehen wir nochmal zurück zu dem letzten Zitat. It says. Und wir lesen den letzten Satz davon. Their foundation would be built on the sand, and storm and tempest would sweep away the structure. So ihr Fundament würde auf dem Sand gebaut und Sturm und Unwetter würden das Bauwerk wegfegen. So it says this platform will stand the storm and tempest, right? Aber wir haben ja gelesen, dass diese wahre Plattform dem Sturm und dem Unwetter widerstehen wird. But their platform, which is false principles, right, is going to be swept away by the storm. Right? Aber ihre Plattform, welche basiert auf falschen Prinzipien, wird durch den Sturm hinweggefegt werden. So, go, go to Matthew chapter 7. Gehen wir jetzt zu Matthäus 7. Try to get to this point quickly. 
versuche schnell zu dem Punkt zu kommen, zu dem ich kommen will. Matthäus 7. No. Sister Weiss says very clearly that this people right here are the ones that claim modern sanctification. Ellen White sagt sehr deutlich, dass diese Leute hier in Matthäus 7, die hier erwähnt werden, diese moderne Heiligung beanspruchen. But how are we sanctified? What have we just been studying? Aber wie werden wir geheiligt? Was haben wir eben gerade gesehen? By every word of God, right? Durch jedes Wort Gottes, durch die Wahrheit. By not only believing, but by practicing every word of God. Right? Und das beinhaltet nicht nur jedes Wort zu glauben, sondern auch jedes Wort zu praktizieren. Okay, so um, go to verse, uh, Gehen wir zu Matthäus 7, Vers 21. And just before we read that, read verse 15. Und bevor wir das lesen, lesen wir noch Vers 15. Uh, uh, Susie, read verse 15 first, please. Lesen wir noch Vers 15. Okay, who are these false prophets? Wer sind diese falschen Propheten? We read for one John earlier, right? Wir haben ja den ersten Johannesbrief eben gelesen gehabt. What did he say? Was sagte er? We we know that we're the midnight crisis because of what? Wir wissen, dass wir Mitternachtsruf sind, weswegen? The many antichrists, right? Wegen den vielen Antichristen. And it's these same false prophets right here, because there's many false prophets. Sind diese vielen falschen Propheten, die auch hier hier erwähnt werden. Okay. Diese viele falsche Propheten. So, and it speaks about them in verse 21. Und es spricht jetzt über diese falschen Propheten in Vers 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. So what sort of people is it speaking about here? Also über welche Art von Leute spricht es hier? Christians, right? Über Christen. Why are they Christians? Warum sind sie Christen? Because they say Lord, Lord, right? Weil sie sagen Herr, Herr. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name and in thy name cast out devils and in thy name done many wonderful works? And then I will profess unto them, I never knew you, depart from me that work iniquity. Bis Vers 23. What were they doing? Was haben sie gemacht? Okay, that's the result, but just... Also, sie haben Unrecht geübt, aber was haben sie gemacht in Vers 22? It says, they are doing wonderful works. Steht right? hier, sie haben wunderbare Werke vollbracht. Now it says that in that quote that they go into the cities and do a wonderful work. Wir right? haben hier eben gerade in dem Zitat gelesen, sie gehen in die Städte und werden dort ein wunderbares Werk vollbringen. Now, if we just jump down to verse 24. Und wenn wir zu Vers 24 kommen. It says... Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon the rock. This one right here, right? Also, das ist jetzt der hier, der das Haus auf dem Felsen gebaut hat, auf der wahren Plattform. And the rain descended, and the floods came, the winds blew and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. So this rock is this platform that withstands the storm and tempest. Also, wenn wir right? Vers 25 gelesen. Der Fels ist also diese Plattform, die Sturm und Unwetter widersteht. On this platform, right? Also es ist sehr wichtig, dass wir hier auf der richtigen Plattform stehen. And this platform consists of both a people that understand revival and reformation must blend, right? Und diese wahre Plattform basiert auf diesem Konzept, dass Re äh, Erweckung und Reformation miteinander Hand in Hand gehen. The, the revival can only come through the Power, which is the gospel, which is the word, right? Und die Erweckung kann nur durch die Kraft aus Gottes Wort kommen, das ist das Evangelium. So you, if you give up all these doctrines that has been leading us along step by step, step to get here, 
Und wenn du dann anfängst, aber diese ganzen Lehren aufzugeben, die uns hier hingebracht haben, And you believe a lie, und du anfängst, eine Lüge zu glauben, right? in a lot of trouble, right? dann sind wir wirklich in einer groß, großen Anzahl von Problemen angekommen. Now go back again, right to the very first paragraph that we read. Gehen wir nochmal zurück zu unseren Zitaten in der Livestream-Gruppe. Right, so. Direkt ganz the very first quote. Yes, the very first quote. Zum allerersten Zitat aus dem großen Kampf. It says, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it's because there's no light in them. The people of God are directed to the scriptures as their safeguard against the influence of false teachers and the delusive power of the spirits of darkness. Satan employs every possible device to prevent men from obtaining a knowledge of the Bible, for its plain utterances reveal his deceptions. At every revival of God's work, at every what? Bei jeder was? Revival. Jeder Erweckung oder Wiederbelebung wird es hier übersetzt. Bei jeder Erweckung. At every revival of God's work, the prince of evil is aroused to more intense activity. So, right here, we we are in, we are in a process of revival here, right? Wir befinden uns hier in einem Prozess der Erweckung hier. And the Lord is about to finish off this work of revival right here. Und der Herr wird hier das Werk der Erweckung in uns vollenden wollen. So it says that Satan is now working more intensely, right? Und das sagt dann jetzt hier irgendwann sagt dann wird Satan auch umso heftiger arbeiten. Um, He is now putting forth his utmost efforts for a final struggle against Christ and his followers. The last great delusion is soon to open doors before us. Antichrist, sorry, soon to, open before. soon to open before us. Antichrist is to perform his marvelous works in our sight. So closely will the counterfeit resemble the true that it will be impossible to distinguish between them except by the Holy Scripture. <coughs> So, this is going to look like this, right? Also, das wird dem ähneln oder gleich aussehen. Uh, okay, so, in, in what sense? Und in welchem Sinne? Well, revival and re reformation are to blend, right? Nun, Erweckung und Reformation sollen ja Hand in Hand gehen. So, we know that the reformation referred to here is the, the health work, right? Und wir wissen, dass die ähm, Reformation, die hier beschrieben wird, das Gesundheitswerk ist. But with, without the power it will achieve nothing, right? Aber ohne die Kraft wird es nichts erreichen. But are they doing this health work without power? No. Aber werden sie dieses Gesundheitswerk völlig ohne Kraft tun? No. Nein. They've got Satan's power, right? Nein, sie werden ja Satans Kraft erhalten. They're going to be doing this health work. They're going to be following the health principles, right? Sie werden dieses Gesundheitswerk tun, sie werden die Gesundheitsprinzipien befolgen. In, 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 a, in, a shallow sense, right? in einem oberflächlichen Sinne. Und Satan wird ihnen die Kraft geben, diese wunderbaren Wunder zu wirken. It's gonna look just like the real thing. Und es wird wie das Wahre aussehen. But how do you know that it's false? Aber woran kannst du dann erkennen, dass es trotzdem falsch ist? Because they break God's law, right? Weil sie Gottes Gesetz brechen werden. Right? Richtig. Now, so the, the world that there's, there, you got, you're against two opposite, you're against the external powers and you're also against the internal powers. Also, wir müssen verstehen, in dem Test sehen wir sowohl gegen die externen Mächte als auch gegen die internen Mächte. Now, the whole, the whole world here, what are they waiting for? Und die gesamte Welt, worauf warten sie? No, 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 no. Just think about that. That's way off in another direction. We're talking about the, we're talking about the worldlings. The worldlings here. What are they waiting for? Wir sprechen über die Weltmenschen. Worauf warten die Weltmenschen? Okay, okay. Yes, that, that's true. But what is what is it they're waiting for so that that peace can be restored? Also, dass dieser Frieden wiederhergestellt wird. Aber worauf warten sie, so dass das wieder kommen kann? Yes, a, a remedy, right? Sie warten auf eine 
ähm, Heilungsmittel. Heilungsmittel, ja. Right, so it says the ten kings lift up their head, right? Und es sagt uns ja, die zehn Könige werden das Haupt erheben. The, the, pap the Pope's going to manifest himself as Christ right here and claim to be their savior, right? Und der Papst wird sich hier als Christus manifestieren und behaupten, er ist ihr Erlöser. But what is the seventh day Adventist? What, what did it say they're doing? Aber was sagt es, was werden die sieben Tags Adventisten tun? Look, they're lifting up their head, right? Ja, sie werden auch das Haupt erheben. What's the head that they're lifting up? Und was ist das Haupt, das sie erheben werden? What's their remedy? Was ist ihr Heilmittel? Medical missionary work, right? Medizinisches Missionswerk. Okay. The bronze snake. <laughs> yeah, the, the brass serpent, right? Diese bronzene, diese bronzene Schlange. But it's not a true, it's not true what they do. But, but oh, das ist nicht uh, korrekt, was sie tun. So the world, what's the remedy that the world is waiting for? Was ist das Heilmittel, auf das die Welt wartet? A vaccine, right? Das ist eine Impfung, ein Impfmittel. <lacht> what does it say about our, temp our bodies? Was sagt es über unsere Körper? They are a temple, right? Wir sind ein Tempel. No, I, I, We're, we're out of time, but I'll, I'll read this quote and then we'll finish off. So go back to the. Um Sind jetzt über die Zeit. Ich möchte aber jetzt noch dieses Zitat mit euch lesen und dann kommen wir zum Abschluss. Um, it's the second. It's just above the one from Special Test Maze. Das ist das vorletzte Zitat. From 20 a.m. out, it begins if the physicians are so busy. Okay. Es fängt an, wenn die Ärzte so beschäftigt sind. If the physicians are so busy that they cannot treat the sick outside of the institution, would it not be wiser for all to educate themselves in the use of simple remedies than to venture to use drugs that are given a long name to hide their real qualities? Why need anyone be ignorant of God's remedies? Hot water, fomentations, and cold and hot compress, compresses. It is important to become familiar with the benefit of dieting in case of sickness. All should understand what to do themselves. They may call upon someone who understands nursing, but everyone should have an intelligent knowledge of the house he lives in. That's your body. All should understand what to do in case of sickness. Also das Haus, in dem wir leben, damit meint sie unseren Körper. Were I sick, I would just as soon call a lawyer as a physician from among general practitioners. What is she saying? Was sagt sie hier? She would rather call a lawyer than a worldly doctor. Right? Sie würde eher einen Anwalt anrufen als einen weltlichen äh, Mediziner. Now it says in the Bible that there's a woman that had an issue of blood for 12 years, right? Nun, es sagt in der Bibel, dass äh, es eine Frau dort gibt, die einen Blutfluss hatte für 12 Jahre. And how many physicians did she go to? Und zu wie vielen Ärzten ist sie gegangen? She spent all her money on those worldly physicians, right? Sie hat all ihr Geld ähm, für diese weltlichen Ärzte ausgegeben. And none of them could heal her. Aber keiner von ihnen konnte sie heilen. But one touch on the hem of his garment by faith and she was healed. Aber right? ein Griff um, und wo sie dann das Gewand berührt hat, den Zipfel des Gewandes, hat sie dann geheilt. She says, I would not touch their nostrums to which they give Latin names. I am determined to know in straight English the name of everything that I introduce into my system. Right? So also, your body is here, not so good übersetzt, also steht, ich würde ihre Nasenlöcher nicht anrühren. Das ist nicht Nasenlöcher, sondern Nostrums ist ihr, ihre Mischungen vielleicht, könnte man so übersetzen. Yes, okay. So, the point is that Satan, the, or the Hegelian dialect, whatever you want to call it, it says, <coughs> creates a problem that causes a reaction and then he provides the solution. This is how he always does things. Right? Satans Taktik ist dieses hegelianische Prinzip. Er äh, ruft ein Problem hervor, das ruft dann wiederum eine Reaktion hervor und dann bietet er die Lösung an, um das Problem zu lösen. So the pestilence, right, because I have a nice quote that says all these things are, are brought forth by Satan. He's the one that takes the poisons, makes them and puts them out there, right? Also ich habe ein schönes Zitat, um zu zeigen, dass diese Pestilenz letztendlich alles von Satan kommt. 
Uh, er ist derjenige, der das alles herbeiführt. So he creates this problem. Er kreiert dieses Problem. Did it cause a reaction? Hat das eine Reaktion hervorgerufen? And now they're looking for a solution. Ja, und jetzt suchen sie nach einer Lösung. That's their solution. Und diese, dieses Impfmittel wird ihre Lösung sein. Are they lifting up the medical field? Erheben sie damit das medizinische Werk? Yes, they are ja. all being lifted up at the moment, right? Sie werden bereits ja schon alle erhebt. Momentan. You can be sure this is from Satan, right? Ihr könnt euch absolut sicher sein, dass das hier von Satan ist. So are we to accept this? Deswegen sollen wir dieses Impfmittel annehmen. No, because it Nein. says that we're going to stand independent of the whole world, right? Nein, weil es sagt uns, wir werden alleine dastehen gegen die ganze Welt. Right? Richtig? So, I, I want us to understand, we, we, we could talk about this so much more, but we're gonna have to close, right? Also, wir können da noch sehr viel mehr drüber sagen, aber wir müssen jetzt langsam zum Abschluss kommen. But I want us to see that we cannot put any faith in all these foolish things that are being distributed amongst us at the moment. Right? Aber ich, was ich sagen möchte ist, wir können wirklich keinen Glauben in diese ganzen törichten Berichterstattungen setzen, die momentan unter uns so zirkulieren. By spending time looking and thinking about those things, you're wasting time when you should be building upon this platform. Wenn du dir diese Dinge anschaust und anhörst, dann vergeudest du damit nur Zeit, die du dafür nutzen könntest, auf dieser Plattform aufgebaut zu werden. Right? Richtig? Okay. So we must we must have a faith, we must understand this intelligently because we are going to be tested on it very soon. Also wir müssen wirklich den Glauben haben, wir müssen einen intelligenten Glauben haben, denn bald werden wir daran geprüft werden. Okay, let's close with this. This most this is Latin. This is ours. I mean, their method or their means to heal. Yeah. No, no, Nostrums is like uh, an obvious point. Yeah. Nostrums is our option in Latin. So, English means medicine. A medicine that has nothing to do with the That's what the dictionary says. Also, okay. Also it's, it's, a, it's what they claim to be. Yes. Also, the, the Nostrums sind letztendlich Medikamente, die nichts wirklich bewirken. Okay. Right. Yes. Lieber himmlischer Vater, wir danken für diesen Tag, für die Warnungen, die du uns gibst. Und hilf uns, diese Warnungen zu beachten und deine Wege zu befolgen und nicht unsere eigenen. Und wir bitten dich, dass du den Weg vor uns klar offenbaren mögest damit wir darin wandeln können. Und bitte segne diesen Tag und möge er zu deiner Ehre und Herrlichkeit sein. In Jesu Namen. Amen.